dear students kanya class il aayittu nammal discuss cheyidondirikkunnathu correlation in chapter aanallo correlation nammal pala methods parijayapettu kanyu le measures of correlation mai bandapettu graphic method nammal discuss cheyidundayirunnu adhe pole thane algebraic method algebraic method il thane nammal edhukku discuss cheyidu carl pearson method adhe pole spearman rank correlation method concurrent deviation method idella nammal problem wise ellam detail aayittu nokkiyittundayirunnu nammal clear aanannu vicharikkunnathu ini aduthadayittu nammal discuss cheyanallathu coefficient of determination coefficient of correlation nammal calculate cheyidu le endanu coefficient of determination adu formula aayittu parayanannu coefficient of determination gives the percentage variation in the dependent variable in relation with the independent variable nammal correlation padikkumbo rendu variable edukkunnundavu le adile onnu independent variable onnu adutha dependent variable aanu vicharikka x um y um edukkunnund x ennalad endana independent variable aanu y ennalad dependent variable aanu അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോവിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്താണത് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ടീസ് എ പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ വൈ എന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വൈ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വൈ എന്ന വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ആ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ആണ് എക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് മാത്രമായിരിക്കില്ല വൈ ചേഞ്ച് വരാൻ കാരണം മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൻഫാള് റെയിൻഫാളും ഈൽഡും എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഈൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെയിൻഫാൾ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലേ റെയിൻഫാൾ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈൽഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് റെയിൻഫാളും മറ്റുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും അപ്പൊ റെയിൻഫാളിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം പേഴ്സൻറ്റേജ് മാറ്റം ഈൽഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈൽഡ് മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കോപ്ഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ മാത്രം മതിയാവാത്ത ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് റെയിൻഫാളും ഈൽഡും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ കോപ്ഷന്റെ ആർ വാല്യൂ എന്നുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് റെയിൻഫാൾ കൊണ്ട് ഈൽഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഈൽഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഈൽഡിൽ വരുന്ന എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാറ്റം കാരണം റെയിൻഫാൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ആറ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നീട് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഇതിൽ നിന്നും ഈ ആറ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആർ സ്ക്വയർ കാണലാണ് ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല് എത്ര മാറ്റാണ് ഈ റെയിൻഫാൾഡ് കൊണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ഈൽഡ് വരുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് മാറ്റുന്ന കാരണം എന്നുള്ളത് റെയിൻഫാൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണോ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരാൾ പറയാണ് അയാൾ രണ്ട് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് വേരിയബിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കോറിലേഷൻ അയാൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറയുന്നത് ആർ എന്നുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത് ആർ പോ ഈസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ് ആറ് ഇവിടെ കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആണെന്ന് പറയാ എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണ് കോറിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വരുന്നത് അല്ലേ ദ നെക്സ്റ്റ് ആർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ആർ സ്ക്വയർ വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുക
ടോട്ടൽ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് വേരിയൻസ് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ വേരിയൻസ് എക്സ്പ്ലൈൻഡ് വേരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേരിയൻസ് അത് നമ്മൾ റേഷ്യോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആർ വാല്യൂ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കോപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോർലേഷൻ എന്നുള്ള ലാഗ് ആൻഡ് ലീഡ് കോർലേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കാം സം ടൈംസ് വി ഫൈൻ ദാറ്റ് ടു വേരിയബിൾസ് ആർ കോർലേറ്റഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻലി കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ വിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അതർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ കോറിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ കോസേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എപ്പോഴും അതിനൊരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് പ്രൈസും സപ്ലൈയും ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കുറയാറുണ്ട് ആ ഒരു കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്രൈസ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒറ്റ ദിവസം ഇന്ന് പത്ത് രൂപയായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് സപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് നൂറ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരുന്നു നാളെ അത് പതിനഞ്ച് രൂപയായെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു നാളത്തെ ഒറ്റ ദിവസം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ സപ്ലൈ കൂടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല സപ്ലൈ അതിനനുസരിച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരും അതിനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈ പതിനഞ്ച് രൂപ ഇൻക്രീസ് ആയി എന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാർക്ക് സപ്ലൈയിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു ദർ ക്യാൻ ബി സം ടൈം ലാഗ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കോസ് എന്തായിരുന്നു പത്ത് രൂപയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് രൂപയായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അത് അതാണ് കോസ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താവണം സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്രീസ് വരണം ആ എഫക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാം അതാണ് നമ്മൾ ലാഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ വി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇഫ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് ടുഡേ ദ സപ്ലൈ മെ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ആ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ച് വരിക പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടൈം ലാഗിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു വേരിയബിൾ തന്നു പ്രൈസ് തന്നു അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് പത്ത് രൂപ എന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്ലൈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ ഒന്നിന് എക്സ് എന്ന് വൈ ആയിട്ടിരുന്നു എക്സ് വൈ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഒരേ പെയറായിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ ടെന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പെയറാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഒരു പെയറായിട്ട് എടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഒരു പെയറായിട്ട് എടുക്കും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെയറായിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ടൈം ലാഗ് ഉണ്ട് പറയുക ഇപ്പൊ ടു മന്ത്സ് ആണ് ലാഗ് ഇത് ഓരോ മാസത്തേന് ഫസ്റ്റ് മന്തിലെ പ്രൈസ് ആണ് ടെൻ സെക്കൻഡ് മന്തി
for this time lag calculate the coefficient of correlation nammalodu parnalla company ude alle or firm inde advertising expenditure umayi bandhapetta data um adhe pole thane sales umayi bandhapetta data um thannittunde appo idil ninnu nammalodu parnalla idu correlation coefficient calculate cheyina specific aayittu or karyam ode eduthu parayunnade nammal advertising expenditure chelavaakiya appo thane adin effect namukku sales kaanan pattilla rendu maasam kelinje namukku idu kaanan pattullu nu parayunnade appo namukku thanna data endakiyana adu eduthu eludalle month thannittunde le मंद जानवरी फेब्रवरी अगर एल मार्च ऑगस्ट वे जानवरी फेब्रवरी मार्च एप्रिल मे जू जूल ऑगस्ट इतना बंद डाट डाट अड्वटमें एक्सपेचर् इन तौसन्द एत्र फैसे फस्ट फाइव दे सवन नयन टवल फिफ्टीन दें फोरटीन दें सिक्सटीन सेंस एत्र सेंस बंद डाट तेन दिफ्टीन सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर आवड़े ना मनसा जानवरी अयर रूप नामे अवे अड्वटमें एक्सपेचर अंत स पदायर रूपये सेलस अब इत डक्ट नमुके एक्स वाई रीती कहो नोक एक्स वाई आ रीती कहो इलाक नक्सी वालू अड्वटमें एक्स सेंस वाई आईटे विचार अब एक्स वालू फाइव अब करस्पोिंग आई वालू फाइव आईटेद पकड़े नामे नाम आ टू मंत टाइम लाग वो अंसीडर एन कंसीडर जानवरी अड्वटमें एफक्ट का रुमा कूमा कहना वालू फेब्रवरी कई मार्च कल एप्रिल एफक्ट नमु कहवा अब आ री ना नोक ऐसी करस्पोिंग आईटे वालू वो सिक्सटीन आई अब फाइव नडवटमें एक्सपेंड एक्स वालू रुमा कहने वालू अल सो फेब्रवरी सिक्स रुमा कहने मार्च एप्रिल मे वालू आई वालू आईटे मार्च आवन वालू सवन कॉंडिंग आई वालू वो ट्वेंटी टू ई रीती ना टेबि कंसट्ट अब नम टेब आ रीती कंसट्ट नोक एक्स वालूस एक्स नमक ई पर फस्ट फाइव फाइव अरेस्पोिंग आईटे जानवरी रुमा कहने रुमा विदा पदा वालू ओके दस्ट फेब्रवरी सिक्स वे सिक्स रुमा कहने वालू ऐसा सिक्स नोक फेब्रवरी नोक फिफ्टीन सिक्सटीन कई अड़े ट्वेंटी वो दिक्स कॉंडिंग आई ट्वेंटी वो दें अड़ता वह सवन आवन कॉंडिंग आईटे वो सवन कॉंडिंग आवेंटी टू एने मार्च मसल मार्च अप्रिलवा रुमा विटू अड़ वालू ट्वेंटी टू आ वालू नुत अब ट्वेंटी टू आवन कॉंडिंग आईटे वो नेक्स्ट अड़ता वो सवन कई मार्च कई नयन आयन एप्रिल नयन आ एप्रिल नयन वन क्रिल ना मे एड़क अद वालू ट्वेंटी फाइव अदू वै की ट्वेंटी फाइव वालू दू नेक्स्ट ट्वलव अड़े ट्वेंटा मसम मे मे टवलव एवंटी टू एड़क कह ट्वेंटी टू मे अदूक जूण अड़कमासम ऐवेंटी फोर ट्वलव ट्वेंटी फोर वै वालू वे दूँ जूण जून एड़ कूण कई फिफ्टीन एक्स वालू एड़क रुमा कहने रुमा पर जूण जूल अड़े ऑगस्ट वालू अल ऑगस्ट वालू ट्वेंटी सिक्स इन ऐसी वालू नमुक का वालू ऐसा पॉसीबाण अल जूल वालू विचार जूल या कमास वालू अल और क्वेंटी सिक्स अब अड़ी वेण और मसं कई 
ट्वेंटी वरिद्ध ऑगस्ट वाले कीटे कहारी एंण सप्टर वालू अब तीन अब नमक कंपेर कहल अब ई रील वालू इन ना साधारण कलपीस मेथड अप्लैंने एक्स वाई तीन अब एक्स इंटू वाई एक्स वाई एक्स इंटू वाई फाइव इंटू सिक्सटीन एयटी सिक्स इंटू ट्वेंटी वन ट्वेंटी देवन इंटू ट्वेंटी टू वन फिफ्टी फोर नयन इंटू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव ट्वेलव इंटू ट्वेंटी फोर टू एटी एट देन फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी सिक्स त्री नयटी इन एंण एक्स स्क्वय वै स्क्वय अल एक्स स्क्वय एक्स स्क्वय फाइव स्क्वय ट्वेंटी फाइव सिक्स स्क्वय तेटी सिक्स सवन स्क्वय फोर्टी नयन नयन स्क्वय एयटी वन ट्वेलव स्क्वय वन फोर्टी फोर एंड फिफ्टीन स्क्वय टू ट्वेंटी फाइव देन वै स्क्वय का वै स्क्वय सिक्सटीन स्क्वय टू फिफ्टी सिक्स देवी स्क्वय फोर हंड्रड्डी टू स्क्वय फोर एटी फोर Then twenty five square six twenty five twenty four square twenty four square five seventy six. Then <coughs> next twenty six square le six seventy six. Itre in values na magkita din nende. Ini nenda chi nenda the. Na magkita din nenda yung total area na le. Ito nake x y. Adya bola x y x square y square total area. एक्सि टोटल वह फिफ्टी फोर वै स्क् वै टोटल वन तेटी थ्री एक्सी वै टोटल वह तौस टू हंड्रड्डी सवन दवयर टोटल फाइव सिक्सटी आई स्क्वय टोटल वह तौस इत्र वालूस कमक इक्वेशन अप्लेशन आर इजिकल टू एन इंटू सिग्म एक्स वाई Minus sigma x into sigma y divided by root of n sigma x square minus sigma x the all square into root of n sigma y square minus sigma y the all square. This is our formula. 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 एत्र पैस नमुक तालूस मुझे अल पे एक्स वै ए पय वन टू थ्री फोर फाइव आिक्स पेयर्स नाम एन एत्र सिक्स सिक्स इंटू सिक्स एक्स वै सि एक्स वै एत्र वरुद टू हंड्रड्डी सवन तौस टू हंड्रड्डी सवन अंत मैन मैन सिक् एक्स इंटू सि वाई सिग्मा एक्स एत्र वह फिफ्टी फोर अल फिफ्टी फोर इंटू सिग्मा वाई सिग्मा वाई एत्र वन तेटी थ्री आई अल वन तेटी थ्री वन तेटी थ्री डिवेड बै रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वय सिक्स इंटू सिग्मा एक्स स्क्वय एक्स स्क्वय वन सिक्सटी आंटू फाइव सिक्सटी माइनस सिग्मा एक्स दोल स्क्वय सिग्मा एक्स मीन फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर स्क्वय Into root of n sigma y square. That means six into sigma y square. Itra yung yun na de three thousand seventeen le three thousand seventeen minus sigma y the all square sigma y one thirty three. So one thirty three square. Na mag itra yung na value gitan de. Na mag solve yun na sa may the value gitan na de zero point eight four ano. Ba pero correlation ka under le itra yun na zero point eight four na lala ano. वाट्सअप ग्रूपो अब नंबर क्लियर